ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம நிக்கீஸ் கிச்சனில் நல்ல ருசியான ஹோட்டல் ஸ்டைல் டிஃபன் சாம்பார் தான் செய்ய போகிறோங்க இது வந்து இட்லி தோசை பொங்கல் ஊத்தாப்பம் அப்படின்னு எல்லாத்துக்கூடும் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ருசியாக இருக்குங்க செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நான் சொல்கிறப்ப உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியாது செஞ்சு பார்க்கும்போது அவ்வளோ ருசியாகவும் வாசனையாகவும் இருக்கும் இந்த டேஸ்டான சாம்பாரை குயிக்காக எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நிக்கீஸ் கிச்சனை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் ப்ளீஸ் அந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பலையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் எப்பப்பெல்லாம் வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் என்னோடய எல்லா வீடியோவையும் பார்க்க முடியும் இந்த டிஃபன் சாம்பார் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல ஒரு ஸ்பெஷலாக மசாலா பொடி ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி ஆஃப் டீஸ்பூன் சீரகம் ஆஃப் டீஸ்பூன் மிளகு கால் டீஸ்பூனை விட கம்மியாக ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது போல் மட்டும் வெந்தயம் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி காஞ்ச மிளகா சேர்த்துக்கலாம் நான் நாலு போடுறேன் போட்டுட்டு இது நல்லா வாச வர்ற அளவுக்கு வறுத்துக்கணும் இப்போ எல்லாமே நல்லா வறுபட்டு வாச வந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதை வந்து ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நல்லா நைஸ் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ சாம்பார் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு பேனில் ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் ஆஃப் டீஸ்பூன் கடுகு கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்க்குறேன் ஒரு பிஞ்சு தான் கருவேப்பில போடுறேன் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து போல ஒரு பச்சை மிளகா நீங்கள் வேணால் காஞ்ச மிளகா கூட போட்டுக்கலாம் அடுத்ததான் ஒரு தக்காளியை பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதை போட்டுடலாம் இப்போ தக்காளி நல்லா மசிஞ்சதும் இதில் நம்ம காய்கள்லாம் சேர்த்துடலாம் ஒரு கேரட் நாலஞ்சு பீன்ஸ் ஒரு கத்திரிக்காய் ஒரு சின்னதாக ஒரு முருங்கைக்காய் இதோட கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் பொடி போட்டுடலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இந்த காய்க்கு மட்டும் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு இப்போ தண்ணி ஊற்றி இந்த காயை வந்து நல்லா வேக வச்சிடலாம் காய் வந்து நல்லா வேகட்டும் இப்போ காய்கள்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு அடுத்ததாக இதில் நம்ம துவரம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் பருப்பு துவரம் பருப்பு நூறு கிராம் எடுத்து அதோட ஒரு ரெண்டு பல் பூண்டு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா கொலையை வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் இப்ப இத உள்ள சேர்த்துடலாம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணியும் நம்ம இதுல சேர்த்துடலாம் அடுத்ததான் இதோட ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ் புளி எடுத்து புளி தண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதையும் ஊத்திடலாம் இப்போ நல்லா கலந்துட்டு நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா ஸ்பெஷல் மசாலா பொடி அதை வந்து சேர்க்க போகிறோம் இப்போ அந்த பொடியிலேருந்து நம்ம ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து உள்ளே போட்டுடலாம் இந்த மாதிரி கடைசியாக சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க உங்களுக்கு விருப்பம்னா இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சோண்டு பெருங்காயத்தூள் கடைசியாக போட்டால் இன்னமே கொஞ்சம் வாசனையாக இருக்கும் 
அந்த ஃப்ளேவர் பிடிச்சா போட்டுக்கலாம் இப்போ இது நல்லா கொதிக்கணும் நம்ம சேர்த்த புளி அப்புறமா இந்த சாம்பார் தூளோட பச்சை வாசம் போய் வரட்டும் நல்லா கொதிக்கட்டும் அடுத்ததான் வந்து இதில் இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு நம்ம சேர்க்கணும் காய்க்கு மட்டும் தான் சேர்த்தோம் இல்லைங்களா இப்போ மொத்தம் சாம்பாருக்கு சேர்த்து உப்பு போட்டுடலாம் ஸோ நல்லா கொதிக்கட்டும் வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போது சாம்பார் வந்து நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் கடைசியாக நல்ல வாசனைக்காக மல்லி இலை மல்லி இலை சேர்த்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான நம்மளோட டிஃபன் சாம்பார் இப்போ ரெடி ஜம்முன்னு வாசனையாக இருக்கும் ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற மாதிரி அதே டேஸ்ட்டில் இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்ல சுட சுட இட்லி அதோட கெட்டி தேங்காய் சட்னி கூடவே நம்ம செஞ்சுருக்கிற சாம்பார் அப்புறமா நல்ல முறுமுறுன்னு உளுந்து வட பர்ஃபெக்டான பிரேக்ஃபாஸ்ட் உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடும் இந்த காம்போவில் நான் செஞ்சுருக்கிற இந்த டிஃபன் சாம்பார் வச்சு செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் அதோட காரப்பொங்கல் வெண்பொங்கலும் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் செஞ்சு சாப்பிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் அண்ட் கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டான ஹெல் ஹெல்தியான ரெசிப்பியோட மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்